Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. Now, you guys, this is the USMLE exam order part two video. And the exam is step one, step two, step three, and moon step. We are going to learn that is the MBBS. We are going to US. We are going to PG course. We are going to monthly five lakhs. We are going to salary order. படிக்கிற இந்த ஒரு வாய்ப்பை பெறுறது எப்படி அப்படிங்கிறது தான் இந்த சீரீஸில் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதில் செகண்ட் பார்ட் வீடியோவில் ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் டூ ஸ்டெப் த்ரீ அந்த எக்ஸாம்ஸோட டீட்டெயில்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ தட் அது உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூஎஸ்எம்எல்ஏ எக்ஸாமை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டெப் ஒனில் தியரிட்டிக்கல் எக்ஸாமாக தான் இது இருக்கும் ஸ்டெப் ஒன் அப்படிங்கிறது இது எனிவேர் ஃப்ரம் த வேர்ல்டு நீங்கள் எங்கேருந்து வேணால் ஆன்லைன் டெஸ்ட்டாக இதை எழுதிக்கலாம் கொஷின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் அண்ட் சம் பார்ட் ஆஃப் த தேர்ட் இயர்லேருந்து கேட்பாங்களாம் எம்பிபிஎஸ் ஃபஸ்ட் இயரில் படித்ததோ செகண்ட் இயரில் படித்ததோ ஃபுல்லாக தரவாக இருக்கணும் தேர்ட் இயர்லேருந்து சில விஷயங்கள் கேட்பாங்க ஸோ அதுதான் ஸ்டெப் ஒன் டியூரேஷன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எட்டு மணி நேரம் இந்த டெஸ்ட் நடக்க போகுது ஒரே நாளில் தான் எட்டு மணி நேரம் அப்படிங்கிறீங்களே சார் ரெண்டு மூணு நாள் நடக்குமா இல்லை சிங்கிள் டேல இந்த எக்ஸாம் வந்து நடக்க போகிறது டோட்டல் மார்க்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ எயிட்டி மார்க்ஸ்க்கு கொஷின் கேட்பாங்க அதில் நம்ப முடியாத ஒரு விஷயம் ஆனால் உண்மை இரநூத்தி ஐம்பது மார்க் இரநூத்தி எண்பதுக்கு இரநூத்தி ஐம்பது டூ எயிட்டி மார்க்ஸ்க்கு டூ ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் வாங்கினாதான் ஒரு நல்ல ஸ்கோர் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படியும் இல்லாட்டி கூட அட்லீஸ்ட் இரநூத்தி முப்பதுல இருந்து இரநூத்தி நாற்பது மார்க் நீங்க கண்டிப்பா எடுத்து ஆகணும் அதுதான் ஸ்டெப் ஒன்கான ஒரு நல்ல ஸ்கோர் அப்படின்னு சீனியர்ஸ் சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டெப் டூ ஸ்டெப் டூவில் நமக்கு ரெண்டு பார்ட்டாக இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் வந்து கிளினிக்கல் நாலேஜ் சிகேனு ஷார்ட்டாக சொல்கிறாங்க அது வந்து தியரிட்டிக்கல் எக்ஸாம் எழுதுறது கிளினிக்கல் ஸ்கில்ஸ் அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது டைப்பு சிஎஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது ஒரு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம் முதல்ல ஸ்டெப் டூவில் கிளினிக்கல் நாலேஜ் பற்றி பார்த்துடலாம் சிகே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் எயிட் பிளாக்ஸாக நீங்கள் டெஸ்ட் எழுத போகிறீங்க ஒவ்வொரு பிளாக்குக்கும் சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் டைம் கொடுப்பாங்க ஒவ்வொரு பிளாக்லையும் மேக்சிமம் நாற்பது கேள்வி இருக்கும் நான் ஆனால் அந்த நம்பர் வந்து வேரி ஆகுது நம்பர் ஆஃப் கொஷின்ஸ் வந்து வேரி ஆகும் முப்பத்தெட்டு இருக்கலாம் முப்பத்தேழு இருக்கலாம் முப்பத்தஞ்சு இருக்கலாம் ஆனால் நாற்பது கொஷினை தாண்டாது டோட்டலாக இந்த எட்டு பிளாக்குக்கும் சேர்த்து முந்நூற்றி பதினெட்டு கொஷின் தான் மேக்சிமம் இருக்கலாம் இல்லைன்னா அதை விட குறைவாக இருக்கலாம் அவ்வளோதான் முந்நூற்றி பதினெட்டு கொஷின்ங்கிற நம்பரை தாண்டக்கூடாது இது வந்து எதற்காக ஸ்டெப் டூவில் கிளினிக்கல் நாலேஜ் டெஸ்ட் வைக்கிறாங்க டு செக் கிளினிக்கல் பர்ஸ்பெக்டிவ் ஃப்ரம் ஆல் இயர்ஸ் அஞ்சரை வருஷம் நீங்கள் எம்பிபிஎஸ் படிக்கிறீங்கன்னா ஃபுல்லாக நீங்கள் வந்து அந்த கிளினிக்கல் நாலேஜ் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணுறது அதுதான் இந்த டெஸ்ட்டோட இந்த ஸ்டெப் டூ கிளினிக்கல் நாலேஜோட நோக்கம் அடுத்து வந்து ஸ்டெப் டூவில் கிளினிக்கல் ஸ்கில்ஸ் ஸ்கில்ஸ்னாலே நமக்கு தெரியுது ப்ராக்டிக்கலாக இருக்க போது உங்களோட ஸ்கில்லை வந்து அவங்க செக் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறது ஸோ நீங்கள் இதுக்காக யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸுக்கு பறந்து போகணும் யூ ஹாவ் டு கோ டு யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ்க்கு போய் தான் நீங்கள் இந்த எக்ஸாம் எழுத போகிறீங்க அதில் எந்த மாற்று கருத்துமே இல்லை டுவெல் பேஷண்ட்ஸ் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க டுவெல் பேஷண்ட்ஸுக்கு ஒவ்வொரு பேஷண்ட்டுக்கும் பதினஞ்சு நிமிஷங்க ஒவ்வொரு பேஷண்ட்டுக்கும் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் டைம் கொடுப்பாங்க நீங்கள் வந்து அவங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது அந்த ப்ராப்ளத்தை வந்து எப்படி வந்து டயக்னோஸ் பண்ணி ட்ரீட் பண்ணுவீங்க இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராக்டிக்கல் மெத்தடாக இருக்க போகுது நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் த்ரீ ஸ்டெப் த்ரீ வந்து ரெண்டு நாள் நடக்கும் ரெண்டு நாளில் ஃபஸ்ட்டு டேல டே ஒனில் நீங்கள் தியரட்டிக்கல் எக்ஸாமாக இருக்க போகுது இரநூத்தி முப்பத்தி மூணு கொஷின்ஸ் உங்களுக்கு கேட்பாங்க அந்த இரநூத்தி முப்பத்தி மூணு கொஷின்ஸும் சிக்ஸ் பிளாக்ஸாக இருக்கும் அந்த சிக்ஸ் பிளாக்ஸ் எழுத போகிற அந்த இரநூத்தி முப்பத்தி மூணு கொஷனுக்கும் ஒவ்வொரு இந்த ஆறு பிளாக்கில் ஒவ்வொரு பிளாக்குக்கும் சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் டைம் தராங்க இடையில ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் பிரேக் கொடுக்க போகிறாங்க இரநூத்தி முப்பத்தி மூணு கொஷின்ஸ் நீங்கள் அட்டன் பண்ணணும் இது டே ஒன் டே டூ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்பது மணி நேரம் எக்ஸாம் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பது மணி நேரம் டெஸ்ட் டைம் இருக்கு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி எண்பது ஆறு பிளாக்ஸாக பிரிச்சுருப்பாங்க ஒவ்வொரு பிளாக்குக்கும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் டைம் கொடுப்பாங்க அந்த கொடுத்த டைம்குள்ளே நீங்கள் அந்த ஒவ்வொரு பிளாக்கையும் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அது மட்டும் இல்லாமல் பதிமூணு தே
செட்டப் எமர்ஜென்சி நீட் இருக்குன்னா அந்த மாதிரி ஒரு செட்டப் உங்களுக்கு ஆர்டிஃபிஷியலாக இருக்கும் அந்த இடத்துல நீங்கள் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுவீங்க எப்படி ட்ரீட் பண்ணுவீங்க அதுதான் நீங்கள் செஞ்சு காமிக்கணும் இந்த பதிமூணு கேஸ் சிமுலேஷனில் ஒவ்வொரு கேஸ்க்கும் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கொடுப்பாங்க இதுக்கும் நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் பிரேக் டைம் இருக்குது ஸோ இதுதான் டே டூ ஸ்டெப் த்ரீயில் நீங்கள் பண்ண போகிறது ஸோ இப்படி தான் ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் டூ ஸ்டெப் த்ரீ இருக்க போகிறது அது மட்டும் இல்லாமல் நான் யூஎஸ்எம்எல்இக்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது எப்போ இருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது யூஎஸ்எம்எல்இக்கு எனக்கு எவ்வளோ தோராயமாக செலவாகும் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு அண்ட் யூஎஸ்ஏலாம் போய் எழுதணும்னு சொல்கிறீங்க ஸ்டெப் டூவில் கிளினிக்கல் ஸ்கில்ஸ் அந்த ஸ்டெப்புக்கு ஸோ தட் இதுக்கெல்லாம் செலவு எவ்வளோ ஆகும் கண்டிப்பாக எனக்கு யூஎஸ்எம்எல்இ கிடைக்கணும்னா நான் வந்து நல்ல ஸ்கோர் எடுக்கணும்னா என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுலாம் நெக்ஸ்ட் பார்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் இட் ஷுட் பி கண்டினியூடு இட் வில் பி கண்டினியூடு ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் யார் சப்போர்ட் இஸ் அவர் ஸ்ட்ரென்த் தேங்க்யூ ஆல் த பெஸ்ட் பெஸ்ட் ஆஃப் லக் காட் பிளஸ் யூ